தீபாவளி பொங்கல் வந்தால் நம்ம அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ இல்லையோ ஆனால் புதுப்படம் வந்தால் டான் பே அதை நம்ம பார்க்க போயிடுவோம் இப்போ இருக்கிற தியேட்டர்ஸ்டெல்லாம் வந்து டூ கே ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்ஷனில் தான் நம்மளுக்கு ஃபிலிம் வந்து காட்டுறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி படத்தெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஃபிலிம்களில் தான் நம்மளுக்கு படத்தை காட்டிட்டுருக்காங்க இந்த ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டோட மெக்கானிசம் உருவாக்கும் போது நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சந்திச்சாங்க அது என்ன பிரச்சனை அது எப்படி சால்வ் பண்ணாங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு புது படத்தை ஒரு தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா அந்த படத்தோட காப்பியை ஹார்ட் டிஸ்க்லோ இல்லை இன்டர்நெட் மூலியமாக தான் அந்த தேட்டருக்கு கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் இந்த வசதிலாம் இல்லாதனால படத்தோட ஃபிலிம் ரீலோட காப்பியை ஒரு அலுமினியம் பெட்டியில் எல்லா தேட்டர்ஸ்லேயும் போய் கொடுப்பாங்க அப்படி வாங்குகிற ஒரு ஃபிலிம் ரீலை ஒரு ப்ரொஜெக்டர் மிஷின்குள்ளே லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு மோட்டர் மூலிமா சுத்த விட்டு ஒரு லேம்பை ரீலுக்கு பின்னாடி வச்சு அந்த லேம்பில் வர லைட்டு ரீலில் பட்டு அதுக்கப்புறம் லென்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகி ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் சராசரியாக ஒரு ரீலோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் அடியிலேருந்து ரெண்டாயிரம் அடி வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் அடி ரீலை வச்சு நம்மளால் பதினஞ்சு நிமிஷம் படம் தான் ஓட்ட முடியும் இதுவே நம்மளுக்கு மூணு மணி நேரம் படம் ஓட்டணுன்னா குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டு ரீல் ஆச்சு தேவைப்படணும் அவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம் ரீல் அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து இருபது ஃபோட்டோ ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபிளிப்புக் பார்த்திங்கனாலும் அதே மாதிரி பத்து இருபது ஃபோட்டோ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அதை வேகமாக திருப்பும் போது அதில் இருக்க இமேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆக முடிக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து மோஷன் பிக்சர்னு சொல்லுவோம் இது தான் ப்ரொஜெக்டரில் யூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி தான் ப்ரொஜெக்டரும் ஒர்க் ஆகுது நம்ம ஃபிலிம் ரோலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இமேஜும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் ஐக்கு பர் செகண்டுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு இமேஜ் இருக்கும் தெரியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த இமேஜஸாக தெரியாது மோஷன் பிக்சராக தெரியும் அதாவது ஒரு வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இதனால தான் நம்ம தேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் கணக்கில் ப்ரொஜெக்ட் ரோட்டேட் இருக்காங்க அதனால தான் நம்மளுக்கு வீடியோ மாதிரி தெரியும் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி அப்படி அந்த இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பிரச்சனை சந்திச்சாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டுக்கு அந்த ரீலை சுத்த விடும் போது வீடியோ அவ்வளோ கிளியராக இல்லை அதாவது ஒரு மாதிரி பிளர்டாக தெரியும் இதுவே ஒரு ஒரு ஃப்ரேமையும் ஒரு சில மில்லி செகண்டுக்கு நிற்க வச்சு சுத்தும் போது அந்த வீடியோ ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இப்படி இந்த ரீலில் ஒரு ஒரு இமேஜஸாக நிற்க வைக்கிற டைம் தான் வந்து இன்டர்மீடியன் டைம் சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்மீடியன் டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்ஜினியர்ஸ்லாம் ஜெனிவா மெக்கானிசம்னு சொல்லி ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க இதை பற்றி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ கையில் ஒரு டாய் இருக்குது இந்த டாய் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிவா மெக்கானிசம் மூலியமாக தான் ஒர்க் ஆகுது இதில் மொத்தமாக ரெண்டு வீல் இருக்குது கீழே இருக்க இந்த வீல் வந்து ட்ரை வீல்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்க இந்த வீல் வந்து ட்ரிவன் வீல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரை வீலில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பின் இருக்கும் இந்த பின் வந்து ட்ரிவன் வீலில் போகிறதுக்காக ட்ரிவன் வீலில் நாலு பார்த்து இருக்கும் இப்போ இந்த ட்ரை வீலில் வந்து சுத்தம் போது என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை வீல் வந்து நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுத்தம் போது இந்த ட்ரிவன் வீலில் நைன்டி டிகிரிஸ் தான் சுத்தம் திருப்பி இந்த ட்ரிவன் வீல் நைன்டி டிகிரி சுத்தம் போது சின்னதாக ஒரு பாஸ் இருக்கும் இப்போ இதே மெக்கானிசம் தான் ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டில் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமையும் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஜெனிவா மெக்கானிசம் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுல நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்வே பில்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு ஸ்டாம்ப் படிக்கணும்னா அந்த ப்ராடக்ட் நிற்கணும் அப்போ அதுக்கு நிற்கிறதுக்கு நம்ம ஜெனிவா மெக்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி உங்களோட குழந்தைங்க வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கத்துக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ற மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒர்க் ஷாப் பாத்தீங்க அப்படின்னா மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகிய மூணு நாள் நடக்க இருக்கு அதே டேட்ஸ்ல சென்னையில மடிப்பாக்கம் முகப்பேர் தாம்பரம் ஆகிய மூணு லொகேஷன்ல ஏரோ மாடலிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் மூணு ஒர்க் ஷாப் நடக்க இருக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் குழந்தைங்க அட்டன் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அண்ட் உங்க குழந்தைகளோட ஏஜ் குரூப் வந்து செவன் டு பிப்டீன் குள்ள இருந்தது அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் எல்எம்எஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல ரெஜி